നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മീ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ചിക്കൻ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ല ചീസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് വെച്ചെങ്ങ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാസ്തയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറേ ഷേപ്പിലുള്ള പാസ്തയുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഏതാ വെച്ചെങ്ങ വാങ്ങാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ടു ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടാലാണ് പാസ്തയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം ഓയിൽ ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അധികം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന സോസ് അതിൽ പിടിക്കില്ല ഇനി അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പാസ്തയുടെ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്നായി വേവ് കൂടാൻ പാടില്ല ഒന്നിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ബലമുള്ള രീതിയിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പാസ്ത റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളയണം ഇനി അതിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പശയൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ ആ പശയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാസ്തയുടെ മുകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കും പാസ്തയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ട് ഇതിനി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി സോസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വൺ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പകരം ബട്ടറോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിങ്ങനെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഒരുവിധം വെന്താൽ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സൈസ് സവാളയാണ് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കൈപ്പിടി കോൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെജ് എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ള വെച്ചെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും അധികം വേവരുത് പകുതി വെന്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം സെയിം പാനിൽ തന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഉരുകി വന്നാൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ബട്ടറാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ മൈദപ്പൊടി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കുക കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു വറുത്തൊരു നല്ല മണം വരില്ലേ ആ സമയത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിലെ കട്ടകളെല്ലാം പാലിൽ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ക്രീം പരുവായി കിട്ടും തിക്ക് ക്രീമായിട്ടാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അതിൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി ഞാനിവിടെ തിക്കായി വന്നപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് അധികം ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പാസ്തയിൽ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിളിലും ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതെല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ക്രീമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ചായച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഹെർബ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഏതാണ് ഉള്ളത് വെച്ച് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റോസ്മേരിയും ബേസിൽ ലീവ്സും ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാവണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടത് സ്പൂണിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം സോസ് റെഡിയാക്കാൻ ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേവിച്ച് വെച്ച പാസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചീസ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിടി ചീസാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ഇനി ഇടണച്ചെങ്ക അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ചീസൊക്കെ മെൽട്ടായി പാസ്ത റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൈസ് സോസ് ചിക്കൻ പാസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ